Bonjour, mon nom est David, et ça c'est les îles de Golf. Voici une carte des îles de Golf, ceci, qui se situe sur la côte des îles de Vancouver, dans la Colombie-Britannique. Ces îles ont une superficie combinée d'environ 33 km carrés. Il y a aussi 26 km carrés de terre sous l'eau. Il y a beaucoup de différentes plantes dans la région, mais la plupart se trouvent au nord, où il y a des plantes très spéciales, par exemple les arbres comme les chênes de guéry, l'arbousier, des borniers, des thuyas géants. Cette région fait partie de la forêt de la côte ouest. Ces arbres qui appartiennent à un écosystème ancien et très sensitif supportent plusieurs espèces en voie de disparition. Il y a beaucoup de forêts, mais leur population arbre s'est réduite. Quelques animaux natifs à cette région sont utiliers de Bachmann, les faucons, les lions de mer et les cerfs. Les îles sont composées primairement par les roches sédimentaires plissées et fortement faillées. Proche de sud, il y a une zone de subduction assez active sismiquement. Les glaciers ont fait beaucoup de trous et plusieurs îles ont été formées grâce au mouvement de glace. Le parc était établi en 2003 pour protéger l'écosystème de la région ainsi que les espèces en danger du parc. Il y a plus de 2000 ans, quelques groupes autochtones, incluant les saliches de la côte ouest, habitaient les îles. Au milieu des années 1800, les Européens ont commencé à s'établir sur ces îles et par conséquent, ils ont introduit de nouvelles espèces végétales et animales. Le parc consiste de 16 îles principales et de nombreux petits îlots et de zones récifales. Les îles principales sont Saturna, Cabbage, Darcy, Île de Lille, Maine, la région sud-est de l'île Vancouver, Pender, Portland, Prevost, Brussels, Sydney, Tumble, Galliano, Salt Spring, James et Moresby. Le tourisme est une activité assez coulante sur ces îles. Des exemples d'activités touristes sont le camping, le plongée sous-marin, le kayak, le canotage, les randonnées et la natation. Puisque ce région a un climat maritime, les activités peuvent être faites toute l'année non longue. Malheureusement, il y a aujourd'hui plusieurs problèmes par plusieurs facteurs humains, incluant le développement urbain, l'agriculture causée par les humains. Par exemple, espèces en danger comme le saumon keta, qui est moins répandu à cause d'un point qui a érodé et effondré pour bloquer le passage de l'eau il y a quelques années. En plus, les orques meurent de faim car ils dépendent sur les poissons pêchés par les humains. Il y a également des espèces végétales en danger comme Castilégie dorée et les écosystèmes à chaîne de guéri. Depuis le milieu du 19e siècle, plusieurs espèces animales et végétales invasives ont été introduites par les humains. Par exemple, la lance discolore est une plante qui a été introduite de l'Eurasie et est une menace à la population native de la lance lampante et à ses consommateurs. La soliva cécile est une plante introduite de l'Amérique. D'autres problèmes peuvent être les touristes qui ne respectent pas ces îles en polluant ou en dérangeant la vie sauvage. Aussi, en raison d'un manque de grands prédateurs, 
they dam the long tail se multiply a une grande vitesse et mange trop de végétation. Au début du XXe siècle, le dam de long tail a été introduit sur les îles de Golf un siècle plus tard. La population était plus que six fois celle du self à queue noire qui a une espèce originale de la région. Cela peut être résolu si nous continuons à arrêter la reproduction et la propagation des espèces non natives aux îles, ainsi que de limiter notre impact sur la nature en limitant l'urbanisation et les activités industrielles proches de ces régions. Merci. This island here um, is an example of one of the Gary Oak ecosystems or associated ecosystems that we're trying to restore. As you can see, there's quite a, a beautiful wildflower display. Those are all native wildflowers. What do you like about doing this kind of work out here? Well, it's uh, definitely not a bad job traveling out to the Gulf Islands to do restoration work. It's fulfilling work and you see the progress while you're going along and it's a great experience just working in environmental restoration. This is one of about a dozen tiny islets in this region that are reflective of an ecosystem that has been in place for several centuries but is now in peril. What we're doing today is we're removing an invasive species, an invasive plant species, and it's called anthriscus or burr chervil. So this is it right here, and you can see it has little white flowers on it. And we're hoping to remove as much of it as possible before it turns to seed. I think what's special about this is there's not many Gary Oak ecosystems in this state left in the area, and it's nice to come to an area that is almost a pristine Gary Oak habitat um, and do invasive species removal or restoration and know that it will have an impact if you're persistent. As you can see, we've got beautiful wildflower meadows here and um, what, what people can do is that they're, they're living within the same ecosystem or habitat as what we've got here. So all these native plants that we see here can be grown at home. Bonjour, je suis avec Dennis. Il est un spécialiste sur les îles de Golf. Dennis, j'ai des questions pour toi. Penses-tu que l'impact de l'activité humaine sur les îles de Golf est un problème majeur? Oui, l'activité humaine est encore un problème assez courant sur ces îles. D'accord, Dennis. Donne-moi des exemples des choses qui affectent ces îles. Il y a beaucoup d'exemples de l'impact négatif de l'activité humaine. Par exemple, au milieu du 19e siècle, plusieurs Européens ont aidé à coloniser cette île et ont introduit des espèces non natives. Par exemple, le dain de l'Angleterre, le ronce discolore, qui sont aujourd'hui devenus invasifs. Aujourd'hui, en raison d'une élévation du niveau de tourisme sur cette île, plusieurs touristes ne respectent pas l'environnement en laissant des déchets. En plus, les pêcheurs commerciaux mettent la vie des orques en danger car ils pêchent le même type de poisson. D'accord, Dennis. Est-ce que tu penses qu'il y a des façons de résoudre ce problème? On peut continuer à empêcher les espèces invasives de se produire, ainsi que de prendre soin de l'environnement en respectant l'habitat naturel des animaux. Pour réalité, nous mettons nos déchets si jamais nous y prenons assez Merci. Merci pour ton temps, Dennis. Bonjour, aujourd'hui je suis avec David, un touriste des îles de Golf. Bonjour. Que pensez-vous des îles de Golf? Je pense que les îles de Golf sont parfaites. Le scuba diving et la natation est très bon dans les îles de Golf. Merci David.